Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mot d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme la solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette session d'apprentissage. Je suis M. Jana Tuna Florent, enseignant d'informatique pour la classe de seconde. Alors, avant de commencer la leçon du jour, nous allons d'abord corriger le devoir laissé à la leçon précédente sur les notions de client et de serveur web. À l'exercice 1, il fallait répondre à chaque affirmation par vrai ou faux. Alors, la première affirmation, on dit un serveur est uniquement un logiciel. Bien, il fallait répondre par faux. Pourquoi Parce qu'un serveur peut être un logiciel ou alors un matériel. Deuxième affirmation, un navigateur constitue un client web. Va répondre par vrai. Pourquoi? C'est parce que c'est le navigateur qui initie les requêtes auprès d'un serveur web. Donc, le navigateur ici est un client web. Un client et un serveur web doivent utiliser le même code de communication. Il fallait répondre par vrai. Parce que le code de communication, vous comprenez, que si vous communiquez avec quelqu'un et que vous n'utilisez pas le même code de communication, qui est par exemple la langue, vous n'allez pas euh, vous comprendre. Donc la communication ne va pas passer. Un client web répond aux requêtes d'un serveur web. Donc, bien sûr, euh, c'est faux. Pourquoi C'est parce que c'est le serveur qui répond aux requêtes et non le client. Affirmation numéro 5, on dit onana poll.ministère.cm est un exemple d'adresse d'un site web. Alors là, il faut regarder euh, le format de ce qui a été proposé. Quand nous regardons ce format, on voit bien que ce n'est pas le format euh, d'une adresse de site web. Donc, c'est faux. Parce que onana poll.ministère.cm est plutôt un exemple d'adresse électronique une adresse email. C'était donc tout pour l'exercice numéro 1. À l'exercice 2, on vous a donné un schéma. Et dans ce schéma, on a des clients ainsi qu'un serveur. Il était question d'expliquer le fonctionnement de ce schéma. Bien. Alors, les requêtes, bien les demandes de page web sont envoyées au, au serveur par un client qui peut être le client A, le client B ou alors le client C. Le serveur reçoit la requête et puis traite cette dernière. Donc, traiter ici, ça veut dire que le serveur va chercher les, les pages web les plus appropriées, les pages qui correspondent à la demande. Et il va donc envoyer au client la page web la plus appropriée. Voilà donc le fonctionnement du schéma. Place donc à la leçon du jour qui porte sur l'exploration d'un programme web. Cette leçon aura plusieurs articulations dans lesquelles on va vous présenter les objectifs de la leçon, ce que les connaissances que vous devez avoir pour mieux suivre la leçon par la suite. On aura un problème qu'on va vous présenter, problème sur lequel euh, on va s'appuyer pour pouvoir euh, 
présenter la leçon. On va par la suite vous présenter le contenu, c'est-à-dire les différents concepts que vous devez maîtriser. Et puis, on va donc résoudre le problème qu'on aura présenté. On va faire un exercice d'application et vous aurez un devoir. Alors, à la fin de cette leçon, vous devez euh, pouvoir décrire les éléments du HTML, les éléments, c'est-à-dire les balises et les attributs. Vous devez également être capable de décrire la structure minimale d'un document HTML, ainsi que les outils de création d'une page web. Vous devez également pouvoir utiliser quelques balises HTML. Alors, pour suivre sereinement cette leçon, vous devez être capable de définir la, les notions de langage, de programmation, ainsi que de pages web. Alors, qu'est-ce qu'un langage de programmation? Nous avons vu cela dans une leçon précédente. Il s'agit d'un ensemble de règles syntaxiques et sémantiques permettant d'écrire des programmes informatiques. Alors, les règles syntaxiques ici sont les règles d'écriture. Comment est-ce qu'il faut écrire telle ou telle autre instruction? Et les règles sémantiques, c'est la signification qu'on attache aux règles d'écriture. Alors, qu'est-ce qu'une page web? C'est donc une ressource du web qui peut contenir plusieurs informations, c'est-à-dire du texte, des images, du son, vidéo, ainsi de suite. Cette ressource est conçue pour être consultée à l'aide d'un navigateur. Bien. Je vous présente à présent le problème sur lequel on va, euh, autour duquel va s'articuler la leçon. On dit, pendant les grandes vacances, vous vous retrouvez dans un camp où sont menées plusieurs activités parmi lesquelles l'initiation au développement d'applications web. Vous devez initier les plus jeunes à la création des pages web simples, c'est-à-dire ajouter à la structure de base d'une euh, page web quelques balises HTML pour insérer le texte suivant. Vous avez devant vous. Bien. Avant de résoudre ce problème, on va d'abord voir les différents concepts liés à la leçon. Le premier, c'est la notion de HTML. Il s'agit de quoi concrètement? C'est donc le langage de base qu'on va utiliser pour créer les pages web. Ce langage qui est fondé sur ce qu'on va appeler des balises. Langage de base parce qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres langages qui vont s'ajouter au HTML pour améliorer euh, les pages web. Mais le tout premier langage incontournable qu'on va utiliser pour créer une page web, c'est le HTML. Alors, que signifie HTML? Ça veut dire, c'est en anglais, Hypertext Markup Language. Bien. Alors, qu'est-ce qu'une balise, ce mot est capable? Alors, euh, dans la définition du HTML. Une balise, c'est donc une commande du langage HTML qui indique au navigateur l'action à réaliser dans une page web. On va donc rencontrer deux types de balises, les balises contenu et les balises événement. Alors, comment se présente une balise contenu? Ça va se présenter en paire, c'est-à-dire on aura la balise ouvrante et puis la balise fermante. Donc, contenu, pourquoi? Parce que on aura donc, euh, la balise ouvrante, la balise fermante, entre, et entre les deux, on va écrire un contenu, on va écrire un texte, on va écrire euh, euh, quelque chose, et la balise va donc s'appliquer à ce contenu. Et il faut remarquer ici les symboles inférieurs et supérieurs qu'on utilise. On écrit le nom de la balise entre les deux, et au niveau de la balise fermante, on écrit toujours ce nom de la balise. Mais on écrit d'abord le symbole slash, la barre qui se lit « slash ». Bien, on a par exemple « html » slash « html ». Ça va donc la première balise qu'on va utiliser lorsqu'on va commencer à rédiger le, le, le contenu d'un document HTML. On va d'abord écrire « html ». Et à la fin, quand on aura terminé de tout écrire, on va donc écrire « slash html ». Dans la balise « événement ». Donc, c'est une balise qui euh, n'a pas de balise fermant, ou bien de balise de fermeture. C'est juste la balise ouvrante. 
Donc, nos balises, on écrit entre les symboles, les chevrons. Nous avons, par exemple, la balise BR, comme on va le voir par la suite, euh, qui va, on va le voir, va permettre d'aller à la ligne suivante. Donc, pour voir qu'il n'y a pas slash BR. Bien, maintenant, la notion d'attribut. Alors, qu'est-ce qu'un attribut? C'est une notion euh, qui va de pair avec euh, celle de balise. Ça veut dire que les deux sont indissociables. Un attribut, c'est donc une propriété qu'on va trouver dans une balise ouvrante et qui va permettre de personnaliser son comportement. Donc, ça veut dire que quand on utilise une balise, on peut avoir un comportement par défaut. Si la balise admet un attribut, on peut donc se servir de l'attribut pour pouvoir personnaliser en fonction de ce que l'on veut. Je prends le cas, par exemple, de l'attribut BG Color. Il est une fois de plus en anglais. Disons que ça concerne la couleur d'arrière-plan, bien la couleur de fond d'une page web. Par défaut, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas choisi, la couleur de fond d'une page web est blanche. On peut donc décider de changer cela, de faire en sorte que ce soit une autre couleur. À ce moment-là, on ne va pas se contenter d'utiliser seulement la balise, mais on va ajouter à la balise l'attribut BG Color. Mais ce n'est pas le seul attribut, il y en a d'autres. On a l'attribut texte aussi, qui va nous permettre d'indiquer la couleur euh, du texte d'une page. Nous avons width, ça c'est lié à la largeur d'un objet. Nous avons height, c'est lié à la hauteur d'un objet. C'est deux attributs width et, la, et height pour, par exemple, être utilisés pour euh, indiquer, pour spécifier la largeur et la hauteur d'une image dans une page web. Bien, nous avons aussi size pour l'épaisseur d'un objet. Align, là, ça va concerner l'alignement. Par exemple, au cas d'un paragraphe, on pourra aligner à gauche, à droite, on pourra centrer, ainsi de suite. Color, là, c'est la couleur d'un objet. Et il faut dire que concernant les couleurs, ces couleurs sont écrites en anglais pour que le navigateur puisse euh, comprendre quoi il s'agit. Alors, comment est-ce qu'on va donc utiliser un attribut dans une balise? Bien sûr, on écrit d'abord le nom de la balise tel qu'on a vu tout à l'heure, mais on ne ferme plus directement, on, ne, on écrit plus directement supérieur. On va d'abord écrire le nom de l'attribut et puis on va préciser la valeur qu'on a, qu'on donne à l'attribut. Comme exemple, je vous ai parlé de BG Color. Alors, on va avoir Body, BG Color égale Sky Blue texte égale yellow. Là, on a utilisé deux attributs dans la balise body. Donc, style blue, c'est pour indiquer que la couleur, la couleur de la page, la couleur de fond de la page, ou bien la couleur d'arrière-plan de la page sera donc bleu ciel. Et puis, la couleur du texte sera jaune, yellow. Donc, on allait écrire texte égale jaune. Vous écrivez texte égale yellow en anglais. Bien. La notion de document HTML à présent. Qu'est-ce qu'un document HTML? Alors, il s'agit d'un fichier texte. Un fichier texte, mais qui ne va pas être un fichier texte classique. Ça veut dire que dans ce fichier, on va trouver des balises et attributs HTML. Voilà pourquoi ce fichier texte respecte l'écriture conventionnelle HTML. Et il faut qu'il soit enregistré avec l'extension appropriée. Parce que s'il n'est pas bien enregistré, il ne sera pas considéré comme un document HTML. Alors, l'extension ici peut être HTML ou bien HTM. Bien, à présent, quelle est la structure de base, la structure minimale d'un document HTML? On va donc trouver un certain nombre de balises, bien sûr, en commençant par la balise HTML, et puis nous avons Head. Et entre Head, on va écrire Title, tic, on va indiquer le titre de la page. Et puis, on va fermer la balise. Body, point, 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 slash, body. Et puis, on va fermer la balise HTML. Bien, il faut bien regarder et remarquer l'alignement. Donc, il est conseillé d'aligner la balise, la balise ouvrante et la balise fermante correspondante. Donc, ça, c'est très important. Là, ça permet de rendre le document HTML assez lisible. Bah, si euh, cet alignement n'est pas respecté, même la compréhension de ce qui est écrit peut être euh, assez euh, difficile. Alors, on va donc trouver deux parties dans un document HTML. Nous avons l'entête et puis nous avons 
le corps du document. Body. Le corps du document. Bien. À présent, on va donc voir les outils nécessaires. Qu'est-ce qu'il faut euh, utiliser pour pouvoir euh, créer une page web? Bien sûr, avant d'arriver au niveau de l'ordinateur, il faut d'abord réfléchir sur ce que vous allez euh, créer comme page web. Qu'est-ce qu'on aura dans la page web? Vous pouvez même faire un petit schéma. Et donc, c'est après cela que vous, vous allez donc vous asseoir devant l'ordinateur. Et à ce moment-là, la première étape consiste à saisir le code source de la page, c'est-à-dire le document HTML. Et pour cela, il faut donc utiliser comme type de logiciel d'application un éditeur de texte. Il y a donc plusieurs exemples d'éditeurs de texte. Nous avons euh, Notepad++. Nous avons Sublime Text, Gedit, qui est adapté à l'environnement Linux. Nous avons Block Notes. Donc, il y en a plusieurs. Voilà les, les exemples d'éditeurs de texte. Bien sûr, il faut donc enregistrer le document HTML. Et puis donc, la deuxième étape consiste à visualiser le résultat. Alors, là, on va faire appel à quel type de logiciel? On va faire appel à un navigateur web. Alors, des exemples de navigateurs aussi, vous les connaissez. Nous avons Internet Explorer, nous avons Mozilla Firefox, nous avons Opera, Google Chrome, Safari, il y en a tellement. Voilà quelques exemples de navigateurs. Bien, à présent, nous allons voir quelques balises HTML. Ce que dit qu'on maîtrise le HTML signifie qu'on maîtrise les balises, ainsi que les attributs rattachés à ces balises. Donc, on va donc voir à quoi c'est, à quoi c'est chaque balise. On va pas donner toutes les balises, mais ce sont les balises euh, de mise en forme, les balises sur les divisions du texte. On a par exemple BR, qui va donc permettre de faire un passage à la ligne. Donc, à chaque fois, pour certaines balises, on va donner un exemple de code, c'est-à-dire. Et puis, par la suite, on va euh, présenter le résultat comme on aura dans un navigateur web. Donc, comme exemple ici, on a écrit programmation BR HTML. Ça veut dire que tout ce texte ne va plus s'écrire sur une seule ligne. Le texte qui vient après BR, qui est ici HTML, sera à la ligne suivante, comme on peut le voir au niveau du résultat dans un navigateur. C'est parce qu'on a utilisé BR qu'on obtient donc ce résultat. Nous avons aussi une autre balise, c'est la balise P. Et là, c'est une balise qui amène une balise fermante. Ça va donc, cette balise va permettre de créer un paragraphe. Et comme attribut principal ici, c'est « align ». Parce que comme je vous disais, on peut aligner un paragraphe à gauche, on peut aligner à droite. Donc, si on va aligner à droite, on va écrire « align » égale « right ».« Right ». Bien. Les balises de mise en forme. Nous avons la balise « hn ». Quand on pense là sur « hnn » ici, il peut avoir comme valeur 1, 2, jusqu'à à 6. Donc, c'est une balise qui va nous permettre d'insérer un titre de niveau N. Nous avons donc euh, un exemple. Nous avons programmation écrite entre les balises H1 et slash H1. Et programmation écrite entre les balises H2 et slash H2. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat? Nous voyons que les deux titres sont écrits en gras parce que ce sont des titres. Ils sont écrits en gras, mais il y a un qui est plus grand que l'autre. C'est celui qu'on a inséré à l'aide de H1. Ça veut dire que plus N est petit, plus le titre sera grand. Et donc, le plus grand titre qu'on peut insérer, c'est avec H1. Et le plus petit titre qu'on peut insérer, ce sera avec H6. Nous avons aussi maintenant la balise B. B. slash B ou bien strong. slash strong. Là, ça va nous permettre de mettre un texte en gras. Mettre en gras, vous pouvez dire que le texte sera foncé. Nous avons cet exemple, langage HTML écrit entre B et slash B. Comme résultat, on aura donc langage HTML écrit en gras. Donc, pour voir que c'est bel et bien foncé. Nous avons la balise U qui va permettre de souligner un texte. Nous avons la balise I, bien EM, c'est la même chose. Ça va permettre donc de mettre un texte en italique. Je dis bien italique, pas italie. Donc, italique, ça veut dire que le texte sera penché, un peu penché. Vous pouvez donc voir au niveau de l'exemple, on a écrit langage HTML une fois de plus, cette fois-ci entre 
EM, la balise ouvrante EM et la balise fermante slash EM. Et on peut voir que le langage HTML écrit étant un peu penché, on dit donc que c'est écrit en italique. Nous avons la balise sub qui va permettre de mettre un texte en indice. Et nous avons aussi notre balise semblable, il faudra bien regarder pour ne pas faire de confusion. C'est la balise sup qui va donc permettre de mettre un texte en exposant. Nous avons aussi notre balise, la balise font, une balise intéressante aussi, qui va permettre de définir, de spécifier la mise en forme d'un texte. Et les éléments de mise en forme ici sont la taille, la couleur et puis la police. La police, c'est le style d'écriture. Et donc, les balises, les attributs respectifs sont euh, size pour la taille, color pour la couleur et puis face pour la police. Nous avons dans cet exemple dans lequel on a écrit euh, langage HTML entre la balise form et slash form. Et là, on a spécifié la couleur rouge et puis comme police algérienne. Donc, pour voir le résultat euh, dans un navigateur web, nous avons un texte qui est bel et bien écrit en rouge et puis la police algérienne. Bien, à présent, nous avons donc le problème qu'on va résoudre. Ici, la question d'ajouter à la structure minimale d'un document HTML les balises nécessaires permettant d'insérer le texte x2 en indice plus y3 en exposant égale 50, 50 est souligné. Et vous pouvez également remarquer que tout le texte en question est écrit en gras et est écrit en italique parce que si vous observez bien, c'est un peu penché. Ça veut dire que pour répondre, on va faire appel à toutes ces balises. La balise qui permet de mettre en gras, la balise qui permet d'écrire en italique, la balise qui va mettre 2 en indice, la balise qui va mettre 3 en exposant, et puis la balise qui va souligner 50. Eh bien, vous avez la structure pour écrire en italique. Donc, on va écrire tout cela dans body, dans entre body et slash body, dans le corps du document HTML. On a donc I pour mettre en italique, B pour écrire en gras, on écrit donc X. Comme 2 est écrit en indice, on va donc écrire 2 entre la balise ouvrante, sub et slash sub. Et puis on va écrire plus Y. Et 3 est écrit en exposant. Voilà pourquoi on va écrire 3 entre la balise ouvrante, sub et la balise fermante, slash sub. On va écrire égal. Et puis comme 50 est souligné, on va écrire donc 50 entre la balise ouvrante, U et la balise fermante, slash U. Et puis, ne pas oublier euh, de fermer la balise B et puis la balise I. Donc, voilà comment il faut donc euh, procéder pour euh, insérer ce texte. C'est-à-dire tout euh, X2 plus 2 en, en indice plus Y3 en exposant égale 50 souligné. Et le tout en gras et en italique. Bien. Place euh, à présent à l'exercice d'application. Alors, vous avez un texte à trous qu'il faut compléter, vous devez compléter les pointillés. Il y a un certain nombre de questions. La première question, vous dites le langage de base de création des pages web est appelé. Point, point, point. Donc, vous devez trouver le terme qui s'y est, qui euh, convient. Ce cible signifie, vous donnez la signification en deux, une point, point, point est une commande du langage HTML. En trois, une balise peut être accompagnée d'un Point, 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 ou non. Le fichier texte dans lequel l'on saisit l'ensemble des balises pour créer une page web est appelé, il faut trouver le terme, 5. Le type de logiciel d'application permettant de consulter les pages web est appelé, et on peut citer comme exemple, pour saisir le code source d'une page web, il faut utiliser un, on peut citer comme exemple aussi. Bien, on va donc répondre à présent. La première question. Le langage de base de création des pages web est appelé. Alors, qu'est-ce qu'il faut écrire ici? C'est HTML. Ce cible signifie, là, vous devez donc donner la signification de HTML. Donc, ça veut dire hypertexte, markup, language. Une, point, 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 est une commande du langage HTML. Donc, là, ce qu'on va écrire, c'est une, Balise. Une balise est une commande de langage HTML. Une balise peut être accompagnée d'un point, point, point ou non. Alors, quel est le terme qui convient ici? Une balise peut être accompagnée d'un attribut. 
d'un attribut ou non. Et nous avons dit, pour rappel, c'est l'attribut qui va nous permettre de personnaliser le comportement d'une balise. Le fichier texte dans lequel l'on saisit l'ensemble des balises permettant de créer une page web est appelé, comment est-ce qu'on a appelé ce fichier C'est le document HTML. Document HTML. Donc, voilà. Puis, la quatrième question, dit le type de logiciel d'application permettant de consulter les pages web est appelé. Donc, ici, il ne faut pas confondre, parce que généralement, on vous demande le type de logiciel d'application, vous donnez plutôt des exemples de logiciels. Non. Donc, ici, le type de logiciel d'application, c'est bel et bien un navigateur. Donc, ce type de logiciel est appelé navigateur. Et là, on vous demande de citer comme exemple, un exemple de navigateur. Ici, il y a plusieurs possibilités. On peut citer, par exemple, Opera. Opera, en dehors d'Opera, on pouvait écrire euh, Internet Explorer, on pouvait écrire Google Chrome, on pouvait écrire euh, Mozilla Firefox, on pouvait écrire même Safari. Donc, bref, un exemple de navigateur au choix. Pour saisir le code source d'une page web, il faut utiliser un... Alors là, qu'est-ce qu'il faut écrire? Il faut donc utiliser un éditeur de texte. Un éditeur de texte. Alors, comme exemple d'éditeur de texte, nous avons Notepad++. Un peu comme on a vu avec le navigateur, ici, il y a plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez écrire Notepad++, vous pouvez écrire euh, Block Notes, vous pouvez écrire euh, Sublime Text, euh, vous pouvez même écrire J'ai dit. Donc, il y a plusieurs réponses possibles. Il suffit de donner un exemple d'éditeur de texte. Bien. Place à présent au devoir. Tu as donc deux exercices. Le premier exercice, alors dans le premier exercice, on vous dit votre grand frère aimerait créer un site web. Il dispose d'un manuscrit comportant le code source de la page d'accueil. La page d'accueil qui est la première page d'un site web. En déterminant le type de logiciel d'application qu'il doit démarrer pour petit a, reproduire le code source du manuscrit. Petit B, voir le résultat de la page d'accueil. Bien, deuxième question. On me dit cocher dans la liste des logiciels suivants installés sur son ordinateur ce dont il aura besoin. Donc, vous avez un listing, vous avez MS Word, Conqueror, MS Excel, vous avez Google, vous avez HTML Editor. Bien, exercice 2. Dans l'exercice 2, euh, on vous demande d'écrire la structure minimale d'un document HTML. Donc, on devait vous servir des concepts que nous avons vus pour répondre à cette question. Petit 2, donc deuxième question, on vous demande d'écrire le bout de code HTML. Donc, quand on dit bout de code ici, il ne s'agit pas euh, d'écrire toutes les balises, c'est-à-dire HTML, vous écrivez « head », euh, title, titre de la page, slash title. Non, vous écrivez juste le strict nécessaire. Donc, vous n'avez pas besoin d'écrire d'abord la structure minimale d'un document HTML. Donc, voilà pourquoi on dit bout de code. Écrire le bout de code HTML pour obtenir chaque résultat suivant dans une page web. Donc, au petit a, vous avez programmation HTML. Donc, il faut bien observer le résultat qu'on attend ici. On a programmation HTML. Tout est souligné. On voit que la programmation et HTML ne sont pas écrits sur la même ligne et tout est également en gras. Donc, vous savez quelle balise vous utiliserez. Au petit B, vous avez société TM. Donc, société est soulignée et TM écrit en exposant. Ça veut dire qu'il faut voir les balises nécessaires. Et vous avez seconde allemand. Donc, c'est écrit ALL5. Donc, seconde est en exposant. Après, on a allemand. Et puis, 5 en indice. Donc, il faudra voir les balises nécessaire. Et puis, vous avez écrit le bout de code HTML pour insérer le texte « Ma première page web » avec comme taille 16 la police Georgia et de couleur violette. Voilà donc la dernière question. Alors, les documents euh, suivants ont été utilisés pour euh, produire cette leçon. 
Bien, la prochaine leçon portera sur les généralités sur les réseaux informatiques. On a tégé si, ma tégé yop, on a tégé minga, ma tégé nyom, on a tégé ma djang, ma tégé ndom, ma ne tambia ninya ne njobya yen, ngani bana, ma tégé mot, ngani la kiri wa tégé ndong, esse kina, bia djinki do, ma ne tambia ninya ne njobya yen, tam tam amote tam zabike, Tam tam atonge tam zabike tam 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 amote tam zabike mane tambia ninya ne injo biyen 